হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাথে আমাদের ভিডিওটি ওপেন করার জন্য আমরা আজকে আলোচনা করব সম্বন্ধ পদ নিয়ে সম্বন্ধ পদ আলোচনা করার আগে আমাদের জানা উচিত সম্বন্ধ পদটা সাধারণত কোন ক্ষেত্রে আমরা বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি আমরা সাধারণত জানি একটা বাক্য যে ব্যবহৃত হয় প্রত্যেকটা বাক্যের প্রাণ হলো ক্রিয়াপদ ক্রিয়াপদ বাদে কোনো বাক্য হতে পারে না কর্তা নাও থাকতে পারে কারণ প্রত্যেকটা ক ক্রিয়াই একটা কর্তা ধারণ করে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কর্তার প্রয়োজন নেই বাট ক্রিয়াপদ অবশ্যই থাকবে আর বাক্যে যতগুলো পদ অন্যান্য ব্যবহৃত হবে এই সবগুলো পদ অবশ্যই ক্রিয়াপদকে কেন্দ্র করে ব্যবহৃত হয় কিন্তু কিছু পদ আছে যেগুলো বাক্যে ক্রিয়াপদের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখে না নিজে নিজেই ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিয়াপদের সাথে বা ক্রিয়া সংগঠনে তার কোনো অবদান থাকে না ওই সমস্ত পদগুলোকে আমরা কী বলি সম্বন্ধ পদ আমরা একটা উদাহরণ দেখলে সহজেই বুঝবো আমি বললাম একটু দেখুন এখানে আমি বললাম আমার বাবা ব্যবসা করে এবার বলুন তো এখানে বাক্যটা কি বলেছি আমার বাবা ব্যবসা করে আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি এই বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদ আছে উত্তর অলরেডি রেডি কারণ ক্রিয়াপদ আছে সেটা কি করে এই ক্রিয়াপদটা আমি যদি এখন আপনাকে প্রশ্ন করি বলুন তো ব্যবসা কে করে আপনি উত্তর কি দিবেন বাবা আবার আমি যদি বলি বাবা কি করে উত্তর কি ব্যবসা একটু খেয়াল করতে হবে বাবা করে ব্যবসা করে কিন্তু আমার করে হচ্ছে না এটা কারণ কি কারণ আমার যে আছে শব্দটা আমি আমি এখানে কি হিসেবে আসি আমি কিন্তু ক্রিয়া সম্পাদনে বা ক্রিয়া সংগঠনে আমার কোনো অবদান নেই এই যে আমি যে আছে আমি পট্টার এটা সম্পর্ক আছে কিন্তু কার সাথে এটা সম্পর্ক হলো বাবার সাথে কর্তার সাথে অর্থাৎ ক্রিয়া বাদে অন্য পদের সাথে সম্পর্ক তাহলে আমরা কথাটা এরকম বলতে পারি বাক্যে যে সমস্ত পদগুলো ক্রিয়াপদ বাদে অন্য কোনো বিশেষ পদের সাথে সম্পর্ক রাখে সেই সমস্ত পদগুলোকে আমরা কি পদ বলবো সম্বন্ধ পদ বলবো আর একটা বিষয় খেয়াল করবেন এখন আমি একটা চিহ্নিত করবো কিভাবে সাধারণত এর দ্বারা আমরা মালিকানা বা অধিকার বুঝাই মালিকানা বা অধিকার বুঝাই একটু খেয়াল করুন ভালো করে আমি বললাম আমার বাবা বাবার উপরে অধিকার কার আমার তোমার কিন্তু নেই যদি আমি দেখতাম তোমার বাবা তাহলে ওই বাবার উপরে অধিকার কার তোমার আমার কিন্তু নেই সাধারণত অধিকার বুঝায় অথবা মালিকানা বুঝায় আমি আবার দেখো শব্দ বললাম আমি বললাম আমার কলম এবার বলুন তো কলমের মালিকানা কার আমার এই আমার পদটা যে আছে এর দ্বারা মালিকানা বোঝানো হয়েছে সাধারণত যে সমস্ত পদ দ্বারা একটু মালিকানা বোঝায় অথবা অধিকার বোঝায় সেই সমস্ত পদগুলোকে আমরা কি বলবো সম্বন্ধ পদ বলবো আর সাধারণত এই পদগুলো কি রাখে না ক্রিয়াপদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না সম্পর্ক রাখে কার সাথে এরকম বিশেষ পদগুলোর সাথে রেখে ওই পদের মালিকানা বা অধিকার বোঝায় একটু খেয়াল করতে হবে আরেকটু আলোচনা করে নিই কারণ এখান থেকে আমাদের অনেক সময় আইডেন্টিফাই করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় একটু দেখুন সাধারণত এই সম্বন্ধ পদ যে আছে এই সম্বন্ধ পদের সাথে র বা এর এই বিভক্তিগুলো ব্যবহৃত হয় একটা উদাহরণ দেখুন তাহলে বুঝবেন আমি বললাম রহিম মের বই এবার একটু খেয়াল করুন তো রহিম শব্দটা যে আছে এর সাথে আমরা কি যুক্ত করেছি এর যুক্ত করেছি এরকম এর বা র এই সমস্ত যে ষষ্ঠী বিভক্তিটা যে আছে ষষ্ঠী বিভক্তিটা সাধারণত এই সম্বন্ধ পদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় পরীক্ষা প্রায় আসে সম্বন্ধ পদের ক্ষেত্রে কোন বিভক্তি বিভক্তিটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় কোনটা ষষ্ঠী বিভক্তিটা এবার এই সম্বন্ধ পদগুলো যে আছে এটা কয়টা ভাগে বিভক্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্বন্ধ তৈরি করতে পারে তার একটা লিস্ট এখানে আমরা আগেই দিয়ে রেখেছি সেই লিস্টটা একটু ব্যাখ্যা করব সবাইকে ফার্স্ট দেখতে হবে এক নম্বর আছে অধিকরণ সম্বন্ধ আর আমরা জানি অধিকরণ বলতে কি বোঝায় স্থান ভূমি আমরা আগের কারকের ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম অধিকরণ কারকের মধ্যে অধিকরণ কারক বলা বলা হয় কাকে যার দ্বারা স্থান বা কাল বোঝায় কিন্তু এখানে শুধু কাকে বোঝাবে স্থানকে বোঝাবে এবার একটু খেয়াল করুন এখানে স্থান কিভাবে আমি বললাম রাজার রাজ্য কি বলেছি বাক্যটা রাজার রাজ্য এবার একটু খেয়াল করুন রাজ্য এটা কি একটা স্থান কি না হ্যাঁ আবার দেখুন তো আমি যে আগের কথা বলেছিলাম যে এর দ্বারা অধিকার বোঝায় সেরকম অধিকার হয়েছে কি না রাজ্যের অধিকার কার রাজার তাহলে এখানে অধিকার অধিকরণ সম্বন্ধ 
বাকি আছে কোনটা জন্মজনক সম্বন্ধ মানে একজন জন্ম দিবে আরেকজনকে দেখুন এখানে আছে ক্ষেতের ফসল তাহলে ফসল জন্ম দেয় কে ক্ষেত একজন জন্মদাতা আরেকজন কি যাকে জন্ম দেওয়া হয়েছে এই জন্য এটাকে বলা হয় জন্ম এবং জনক সম্বন্ধ আমরা বলতে পারি গাছের আম পুকুরের মাছ এই যে কথাগুলো যে আছে এই সবগুলো কথার ক্ষেত্রে যে ইয়া সম্বন্ধ পত্র ব্যবহৃত হয়েছে এই সম্বন্ধ পত্র ব্যবহৃত হয়েছে কি হিসেবে জন্ম জমক হিসেবে আছে কার্যকরণ মানে তুই আমি একটা কাজ করব এর সর সাথে সাথে একটা কী থাকবে প্রভাব থাকবে একটা কাজ করার ফলে একটা কী থাকবে প্রভাব থাকে সাপোজ আমি যদি এখানে রুমটা যদি আলো আসে আমি যদি লাইট বন্ধ করে দিই তাহলে কী হয়ে যাবে অন্ধকার হয়ে যাবে এটাই বাতি বন্ধ করে মানে সূর্য ডুবে গেছে এর মানে কি আলো নাই একটা কাজ করার সাথে সাথে তখন আরেকটা কাজ হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় কি কার্যকরণ যেমন দেখুন আগুনের তাপ আমি যদি আগুন লাগাই তাহলে সে আগুন থেকে অবশ্যই 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 কী আসবে তাপ আসবে তবে সেটা থেকে কখনোই ঠান্ডা আসবে না এটা এইটাকে বলা হয় কার্যক্রম একটা কাজ করার ফলে সাথে সাথে যে প্রতিক্রিয়া সেটাকে বলা হয় কি কার্যক্রম বাকি আছে কোনটা উপাদান সম্বন্ধ উপাদান হলো যা দিয়ে বানানো হয় যা দিয়ে বানানো হয় একটু খেয়াল করুন আমি এখানে বলেছি কাঠের টেবিল টেবিলটা বানানোর উপাদান কি ছিল কাঠ এখন যে কাঠ এর এটা সম্বন্ধ পদ সুতরাং এই সম্বন্ধ পদটা কি প্রকাশ করেছে উপাদান প্রকাশ করেছে কার টেবিলের উপাদান বাকি আছে কোনটা গুণ গুণ হলো একটা দ্রব্য যে আছে একটা দ্রব্য অথবা কোনো একটা জিনিসের সাথে সাথে যে আমরা বিশেষণটা পাই সেই বিশেষণটা কি দ্রব্য দেখুন আমি বলছি ফুলের সৌরভ মধুর মিষ্টতা গোলাপের লালিমা একটু খেয়াল করুন গোলাপের সৌন্দর্য কি গোলাপের গুণ কি লালিমাটা এই গুণবাচক বিশেষ্য যেগুলো আছে এগুলো এগুলোর সাথে যে সম্বন্ধ তৈরি হয় সেই সম্বন্ধটাকে আমরা কি বলি গুণ সম্বন্ধ বাকি আছে কি হেতু হেতু মানে কি কারণ হেতু মানে কি কারণ অর্থাৎ যেই সম্বন্ধ পদ দ্বারা সাধারণত কী বোঝায় কারণ বোঝায় যেমন জ্ঞানের বড়াই বড়াই করার কারণ কি জ্ঞান মূর্খতার দোষ দোষের কারণ কি মূর্খতা এইগুলো দ্বারা কি বোঝায় হেতু সম্বন্ধ বোঝায় ব্যাপ্তি মানে পুরো জুড়ে আছে যেটা জুড়ে জুড়ে আছে যেটা সেটাকে আমরা কি বলি ব্যাপ্তি শীতের সকাল পুরো শীত কাল জুড়ে সকাল শরতের আকাশ পুরো শরৎকাল জুড়ে আকাশ গ্রীষ্মের ছুটি পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে ছুটি রোজার বন্ধ পুরো রোজা জুড়ে বন্ধ বিষয়টা বুঝতে পারছেন পুরো ব্যাপ্তি বুঝাবে যেটা জুড়ে বুঝাবে সেটাকে আমরা কি বলি ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বাকি আছে কোনটা ক্রম সম্বন্ধ ক্রম কাকে বলে যার দ্বারা অবস্থান বুঝায় অবস্থান একের পর এক অবস্থান বুঝায় তাহলে একটু খেয়াল করুন এখানে হচ্ছে পাঁচের পৃষ্ঠা তাহলে পৃষ্ঠা এই আমি যত নম্বর পৃষ্ঠা আলোচনা করছি সেই পৃষ্ঠাটার নাম্বার কত পাঁচ অর্থাৎ তার অবস্থান আছে পাঁচে যে কোনো পাঁচটা পৃষ্ঠা না পাঁচ নাম্বারে আছে সে এরকম বুঝালে সেটাকে আমরা কি বলবো ক্রমবাচক বাকি আছে অংশবাচক অংশ কাকে বলে সাধারণত কোনো একটা দ্রব্যের বা একটা জিনিসের আরেকটা ক্ষুদ্র অংশের আলোচনা করলে এমন মাথার চুল পুরোটা হলো মাথা বাট চুলটা তার একটা অংশ চোখের জ্যোতি চোখ যে আছে না এটা পুরোটাই চোখটা পুরোটাই কিন্তু সারা চোখ জোড়া কি জ্যোতি আছে না জ্যোতিটা হলো চোখের একটা অংশ এখানে দেওয়া আছে কি হাতের আঙ্গুল হাত পুরোটা কিন্তু আঙ্গুল কি হাতের হাতের একটা অংশ এটাকে বলা অংশ সম্বন্ধ আর এটা হচ্ছে ভগ্নাংশ অংশ আর ভগ্নাংশ আমি একসাথে লেখার কারণ এটা হলো আমরা একটু কনফিউজ হয়ে যাই যে অংশ কোনটা ভগ্নাংশ কোনটা পুরো একটা জিনিসের আরও খণ্ড বা ছোট অংশ আলোচনা করে সেটাকে বলা হয় অংশ আর ভগ্নাংশ কোনটা যেটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম বা গাণিতিক বিষয় সেটাকে আমরা বলি কি ভগ্নাংশ যেমন কি একের তিন চারের পাঁচ ছয়ের সাত এইগুলোকে আমরা কি বলি ভগ্নাংশ বাকি আছে কোনটা কৃতি সম্বন্ধ আমি কোনো অবদান রেখে গেলে সে অবদানটাকে বলা হয় কি কৃতি সম্বন্ধ আমি বললাম সারের পড়া অথবা সারের পড়ানো এই পড়ানোটা যে আছে এটা আমার অবদান সুতরাং এই পড়ানোটা কি হবে কৃতি সম্বন্ধ আমি বললাম নজরুলের অগ্নিবীণা অগ্নিবীণাটা কি নজরুলের অবদান তাই এটা কি হবে কৃতি সম্বন্ধ আমি বললাম রবির কবিতা রবি ঠাকুরের অবদান কি কবিতা আবার এরকম হতে পারে ঠাকুরের গীতাঞ্জলি এখানে ঠাকুরের কি গীতাঞ্জলি এই গীতাঞ্জলিটা হলো ঠাকুরের অবদান এটা কি আমরা কি বলবো কৃতি সম্বন্ধ বাকি আছে কোনটা আধার আধেও আধার শব্দ হলো পাত্র আধার হতে কি পাত্র একটা হলো পাত্র আর এর সাথে সম্বন্ধ হবে পাত্রস্থ যে জিনিসটা আছে সেটার 
এটা পাত্র আর পাত্রস্থ জিনিসের সম্বন্ধ খেয়াল করতে হবে তাহলে আমার এটা হাত হাত একটা পাত্র হতে পারে কারণ এটা রাখার জিনিস হলে পাত্র হবে আমি বললাম কলম আছে এটার উপরে আমি হাতের কলম হাত হলো রাখার স্থান পাত্র এটা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আমি বললাম এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে বোতলের পানি পানি রাখার পাত্র কোনটা বোতল খেয়াল করছেন এই যে এগুলো যে আছে পাত্র আর একটা হয় কি পাত্রস্থ এর মধ্যে যে সম্বন্ধটা হয় সেটাকে আমরা কি বলি আধার আদেও সম্বন্ধ এই যে বারোটা প্রকার আছে বারোটা প্রকার থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্ন করতে দেখা যায় আশা করি এই প্রকারগুলোর নাম ব্যাখ্যাটা যে আছে নামের ব্যাখ্যা এইটা সম্বন্ধে সবাই একটু স্পষ্ট হতে পারে প্রকারগুলো আর মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই আমরা খুব ইজিলি পারব এই ছিল পুরোটা সম্বন্ধ পথ সম্বন্ধে আলোচনা বাকি অন্য লেকচারে অন্য কোনো টপিক্স নিয়ে হাজির হব সবার সামনে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম